todos bien? Ya, muy buenos días, ahí, sí, ya cabros, buenos días, espero que estén todos muy bien cabros, les cuento, les comento nuevamente, una vez más, preparando una nueva jornada de pesca niños, miren dónde ando, voy a dar vuelta a la camarita, gírate un poquito amiga, ahí está, ya miren, me encuentro en Juan, Juan, Juan López niños, Juan López, por fin nos ha dado un poquito de tregua lo que es el viento acá, en, en toda esta zona norte. Un par de semanas, mira, ya se ve movimiento, ¿eh? Un par de semanas eh, bastante malas, muy malas en cuanto al tema de, de vientos, niños. Hoy, el día martes, salimos a navegar, pero un viento terrible, terrible, terrible. <coughs> Hoy ya calmó por un par de días, un poquito más, como les repito, el viento, pero no va a ser mucho, ya en dos días más vuelve el viento nuevamente. Se suponía que era septiembre, el, 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 digamos, los días así, pero en septiembre estuvo súper bueno, no estuvo como ha estado estos días. Así que eso, cabros, eh, esperando que sea una entretenida jornada de pesca, como siempre, les comento eh, eso. Los invito cabros, los invito, los invito, suscríbanse a mi canal para ir subiendo más contenido de este tipo niños. Y eso, así que ahora vamos a darle, tenemos ya un par de botes armaditos ya, para lo que va a ser esta jornada de pesca. Vamos a ver si pillamos algunos monos, algunas sierras, algunos doraditos, todo nos vale, todo nos vale el día de hoy. Lo importante es salir, y ahí vamos, varios días varios días sin salir míos así que eso les voy a mostrar que señuelo les voy a mostrar les voy a mostrar que señuelo vamos a estar utilizando eh, para trolling y algunos jigs para poder pescar haciendo jigging así que eso cabros vamos a darle ahora y eso una última vuelta para mostrar el panorama de este lugar y eso cabritos nos vemos, nos vemos, ahora vamos adentro, vamos adentro del agua, vamos adentro del mar. Ya cabros, vamos navegando. Tenemos que navegar alrededor de unos 15 minutos para llegar a la zona de pesca. El mar está tranquilo, hay poco viento, así que vamos a aprovechar de ir bastante rápido para allá. A las 12 van a haber racha como de 17 a 20 kilómetros por hora. Pero ahora me marca 8, 8 kilómetros, así que está bien. Esperemos que sea una buena jornada lo más. cabros, acabamos de llegar a la zona de pesca eh, este es un lugar que se llama Punta Brava que vamos a hacer ahora vamos a iniciar un poquito de trolling por un señuelo de profundidad unos 500 metros hacia allá porque todo este sector es donde ha estado como pegado el, el, lo que es el dorado eh, anda sierra por acá también así que vamos a hacer un poquito de trolling para allá y ahí donde veamos más o menos, vamos a buscar una profundidad de unos 30, 40 metros y ahí vamos a empezar a hacer un poquito de jiggy. Así que eso, ahora vamos a hacer un poquito de trolling hacia esta zona. Aprovechando que hay poquito viento todavía, así que en un par de horas más se va a poner más o menos feo. Así que vamos a aprovechar inmediato a, a ver qué pasa. A ah, loco tour. Lo por el sí, pues si por ahí sale, pues son más económicos. Me salieron los tres por 10 lucas, güey. Pues. No, si a veces hay buenas ofertas. No, pero a yo compro constante, igual me voy acumulando puntos. Güey. También. Vamos a ver qué pasa.
ahí anda las pajaradas Listo. vamos a ver qué pasa con el trolling si ¿Sí? voy tirando ya ya cabros tenemos el primer pique al trolling es el mono o cierra tira harto mono grande o una sierra buena buena esta voy a hacer un poquito de jigging aprovechando a ver no tenemos un poco a ver. debe ser mono a ver. porque está como arriba mono o sierra Se picó al tiro este, con el salmo, cazador. Cabros, el primer pique, tremendo mono, muy buena batalla, así que estamos empezando hoy. Excelente. Sí, debe ser mono, no sé. Sí, debe ser mono. Estoy seguro. Vamos. ¿Cuál tengo a tope el freno? Sí, bo. Ya. Está grandote, ¿no? Sí, pues de adobe es más cómodo, sobre todo para pescar. Ay, está muy está grandote el mono. Está bonito, está grandote, ¿no? Uh. Mira, ¿eh? la boca. Yo mido un metro noventa, este. <risa>
el vientecito ya empezó ya ya comenzó Esta línea recién de otra vez, hay mucha línea. Ah, maldición. Tanto y ya no tengo brazo ya. Estoy hablando con la cámara. El bache. Sigue eso, cabros. Vamos a seguir probando. Vamos a seguir probando un ratito más. Trolling, paramos así. Se va a hacer la temática. A ver si logramos concretar un doradito, aunque sea uno. Uno, 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 se espera. Sí, vamos. Nos queda todavía dos horitas, o una hora y media, o, o, o lo que el viento nos eche. ¡Ahí está! ¡Uy, ¡Oh, mi pico! ¡Ay, mi pico! Pero fue como a 20 metros, 30 metros. Oh. A ver, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No, no, vale, los lobos, no, va. no, pero tira para abajo, tira para abajo. Ah, está subiendo. Si sube es porque es mono. A ver. Ah, maldición. Está pesado, sí. Ah. Pasa la, para, arriba, para arriba, mío. Es. Vale. Vamos. Ah. No, está subiendo, debe ser mono. Es mono, a ver, a no ser que sea un dorado y lo pilló un lobo, pero si subió. Ah, es mono. Esos arranques son de mono. A ver. Esperemos que no. Esperemos que no. Oh. Voy a dejar sin línea. Tengo poco multi. ¿eh? Oh. Maldición. Ah, lo tiene que haber agarrado el lobo. Está arrancando muy recto. Mierda. Así ah, está arrancando muy recto. A ver. Ah, oh, maldición. Eh, por encima, no se lo ve. Si es mono es gigante porque está peleando mucho. No, no quiero verlo. Ah, maldición. Ah, no, no sé lo que es. Wey. Si es mono, tiene que ser muy grande. Pensé que era lobo, pero no es lobo. Ahí se cansó. Por ahí se vio algo. No sé lo que es, no sé lo que es. Mono. Mono, 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 mono. Monazo. Oh. Sí. Ya voy a cortar mis Para la próxima será. Oye, onda, vos. ¿El bote grande? Eh. Ah, pero andan como seis, po. Uy, qué onda este. Oye, sí. Oh. Oh. No, está gigante. Oh, la cagó, mira. 
Uy, todavía quiere pelear. Uy, no, bestia. Bestia. Bestia, bestia, ¿no? Vamos un poquito más. Uy, la mansa le da. Qué gasto, ¿no? Oh. 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 Oh, mira. Es un animal. Oh. Está sangrando, pero... Oh, la tremenda pelea. Tremenda pelea que dio. Murió la pajarada. Murió la pajarada. Se Ya cabrón, eh, van a ser las 12, ya empezó a pegar el viento, así que yo creo que lo que es Gigi, un poquito o un caso vamos a poder hacer, lo que nos queda es eh, ir probando un ratito, dejando que el viento nos tire hacia la salida y después eh, el, el trolley. No nos queda más que hacer porque ya son un cuarto para las 12, a las 12 está pronosticado racha de 20 ya se empezó a notar, así que yo hoy traje mi gorrita porque lo sabía, sabía que iba, se iba a poner feo, así que eso cabrón, así que lo que nos queda lo va a probar, un poquito más allá y así, así que llevamos tres monos y unos cuatro monos, tres grandes y uno mediano, así que estamos salvados, así que eso, ya cabros, vamos a seguir. Cabros, puestos.
Ahí está. Ahí es frío, vale. Mira al ladito tuyo. No mira al ladito tuyo. Ahora va a salir no. Ya cabros, vamos a dejar el video hasta acá. Por nada fuimos en busca de los dorados, pero no lo concretamos. Lo que sí sacamos unos bonitos. Y en estos monos niños. Este bonitos, como a ver mi mano. Una, dos, tres, cuatro cuartas. No sé cuánto será cuatro cuartas, pero están de muy buen tamaño. Así que vamos a poner una botellita. A ver, vamos a poner este bebé Ahí vamos a dejarla ahí, la botellita, a ver. Una botellita de litro y medio. Así que estuvieron bien grandes los monos. Ya, eso, pues. Eso nomás, pues. No sacamos dorado. Ni nada por el estilo. Así que vamos a dejar la jornada de pesca hasta acá. Y eh, suscríbanse a mi canal, pues cabros, si es gratis. Así que sería. Sería, sería la pesca de hoy. Como pueden ver los monitos. Ahí salió un dorado. ¡Acá vamos a terminar la jornada de pesca! Miren, dos bonitos de buen tamaño, un kilo y medio cada uno. ¿Un kilo y medio? No, más de kilo y medio. Así que eso, fuimos los dorados, pero no pasa nada. Están ciegos. <risa> ya, cabrón, nos vemos.